Я так ждала вас, президент Путин. Эти слова просто рвутся из моей груди, в то время, когда все крыло и кара отцеплено. Здесь много охраны, сотрудников полиции, они просят нас покинуть территорию, и мы уже уходим. Через дорогу рядом с кафе народу с каждой минутой становилось все больше и больше. Все хотели хотя бы просто увидеть президента России. А если представится возможность, то и помахать им рукой, и даже сказать несколько слов. В ожидании, да, в ожидании. Поприветствовать, встретить. Посмотреть. Посмотреть. Мне уже сколько, 78 лет, я не видела. Я хочу его увидеть. Да. Хочу быть чуть-чуть. Просто пожелать ему здоровья, чтобы он подольше поработал и все. В Ахтубинск Владимир Путин прилетел около 4 часов вечера. На подлете к аэродрому президентский борт номер один сопровождался авиационным почетным караулом. Путин ознакомился с новейшей авиационной техникой, пообщался с летчиками. Эта работа непростая, но, наверное, самая сложная. Новую машину стоит, новую. хорошая машина, нравится. Лучше проходит испытания, поэтому пока еще не все проверимо, оценено. В администрации Ахтубинского района глава государства провел совещание по вопросам социально-экономического развития Астраханской области. Темпы ввода жилья и в целом строительства в регионе ниже, чем в среднем по России. Неустойчивая динамика у инвестиций в основной капитал. И что особо хотел бы отметить, рост в промышленности и сельском хозяйстве пока слабо сказывается на реальных доходах жителей области. В прошлом году они были ниже, чем в среднем по России, а уровень безработицы, напротив, выше. При этом многие работники, особенно в аграрной и туристической сферах, могут рассчитывать только на сезонную занятость. И получается, что имеют устойчивый доход лишь летом, в течение нескольких месяцев. Все эти негативные факторы, конечно же, сказываются на социальном самочувствии людей, которые проживают здесь. Не хватает хороших рабочих мест, мало возможностей для самореализации людей, молодежи. И отсюда значительный отток населения. Этот показатель по области выше, если не сказать гораздо выше, чем в целом по стране. Очевидно, что для развития экономики и повышения качества жизни людей надо искать новые возможности для привлечения инвестиций, поддерживать промышленность и аграрно-промышленный комплекс, малое и среднее предпринимательство, активнее модернизировать транспортную инфраструктуру, укреплять позиции таких перспективных отраслей, как логистика, туризм. Пищевая промышленность. Ахтубинцы надеялись и ждали, что президент побывает и на мемориальном комплексе «Крыло и кара», возложит к памятнику цветы. Ожидание большого гостя продлилось несколько часов. Никто не хотел расходиться. Да и рация в руках полицейских то и дело сообщала, что движение машин следует прекратить. Выстраивалось военное оцепление. На территорию рядом с бывшим кинотеатром «Октябрь» не пускали ни автомобилистов, ни пешеходов. И даже министра строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации – Владимира Якушева, который шел в сопровождении областного коллеги и сотрудников администрации города, также попросили идти немного другим путем. Но, видимо, строгий регламент не позволил главе государства ознакомиться с достопримечательностями Ахтубинска. Президента ждали важные дела в Сочи. Он улетел. Надеемся, что еще обязательно побывает в городе, где учат летать самолеты. И здесь ему многое понравится. Татьяна Фомина, Анатолий Калинкин, Татьяна Дубинина. Ахтубинск ТВ.